ஏன்னுடைய <laughs> 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 சரிவாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றேன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கேபிள் ஒரு துறைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து கேபிள் பத்தி ஜென்ரல் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கேபிள் வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்குது ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ராக்டிகல் யூஸ் பண்றது சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் மல்டி ஸ்டாண்ட் இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ரெண்டு மாடல் தான் வந்து யூஸ் பண்றது இப்ப எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா வந்து வெறும் அந்த கோர் வந்து ஒரே ஒரு திக்காவே இருக்கணும்பா அதுல வந்து என்ன ஒரு ஸ்டாண்ட் இதே இருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா திக்கா இருக்கும் சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லக்கூடாது இப்படி சொல்றது இல்ல அப்படின்னா இதான் கேபிளோட கட்டிங் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நல்லா திக்காவே இருக்கணும்பா உள்ளாக்க ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டி ஸ்டாண்ட் அப்படி கிடையாது மல்டி ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி என்னன்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டாக வரணும் இப்போ குட்டி 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 குட்டியாக இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு லீடையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருப்பாங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொரு கேபிளும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மாதிரி கேபிள் தான் அலுமினியமாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து காப்பராக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி தான் வரும் ஆனால் காப்பர் கேபிளுக்கும் அலுமினியம் கேபிளுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது நண்பா சரிங்களா காப்பர் கேபிள் வந்து காஸ்ட்லியானது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து குறையாக இருக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டினா அப்படின்னு கிடையாது அது வந்து உள்ளாக்க இருக்கிற அந்த ஆட்டம்ஸோடைய மாறுதல்கள் தான் அதோட அதாவது அந்த கரண்ட் எதுக்கும் தன்மைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லாமே காசு இதெல்லாம் மாறுது அதாவது லாசஸ் ஐ மீன் அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி எதுக்குன்னா அதாவது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மீட்டர் காப்பர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்றும் இருக்குன்னா சப்போஸ் ரெண்டு மீட்டர் காப்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மீட்டர் அலு ஒரு மீட்டர் அலுமினியம் அதே அளவுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எம் டூ ஓம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆனால் இது எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷன் கிடையாது சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே எப்பயுமே வந்து காசு குறைவாக இருக்கணும் நல்லா காசு குறைவாக இருக்கணும் இப்படி இருக்குன்னு நினச்சு இப்படி இப்படி இருக்குன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க மற்ற கோரை என்ன பண்ணிருப்பாங்க இதோட இப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி வந்துருக்கும் நண்பா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேடியேஷன் லாசஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்காண்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க கேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா அவங்க என்ன ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் உள்ள பண்ணாலுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசனபிள் தான் இருக்கும் நண்பா ஸோ அதனால நீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த அளவுக்கு ரீசன் இருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கேபிள் வந்து உள்ள பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் கேபிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன பண்ணிருப்பாங்க பண்டில் பண்டில் போட்டிருப்பாங்க அது பேர் பண்டில் கண்டக்டர் சொல்லுவாங்க அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேபிள் வந்து என்ன என்ன அப்படின்னா வந்து அதிகமா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து வேகமா போவோம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து ரோ ரோ ஐ மீன் சொல்ல ரெசிஸ்டிவிட்டி சொல்லி இல்லையா சோ ரெசிஸ்டிவிட்டியா ரோ ஈக்குவல் டு சாரி ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டிவைடட் பை ஏ இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுனா இது வந்து ரோ நண்பா சோ நீங்க தப்பா வச்சுக்காங்க ரோயல் டிவைட் பை ஏ சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எம்ஓசி ஐ மீன் மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து காப்பரா அலுமினியமா சில்வரா அதை பொறுத்தது எல் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் டிவைட் பை சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் ஸோ எங்க வந்து ரெசிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு வந்து குறையதோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு கான்செப்ட் அப்புறம் வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக நண்பா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பெரிய பெரிய கண்டக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு கேபிள் எடுத்துருக்கீங்க சரிங்களா ஒன்று வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் எம் கேபிள் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம் கேபிள் கேபிள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நண்பா கேபிள் எந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா அப்புறம் வந்து
ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ஒரு எவ்வளோ இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் எவ்வளோ கரண்ட் போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ இது வந்து நைன் டூ ஃபார்ட்டில் எவ்வளோ போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ போகும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் போகும் நண்பா இது அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றக்காண்டி இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் போகும் சரிங்களா ஆனால் இதில் எவ்வளோ போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் தான் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து நண்பா ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக போகும் கரண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைவான இடத்துல வந்து குறைவாக போகும் இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கின் எஃபெக்ட் சொல்லணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குட்டி குட்டி கண்டெக்டராக போடுவாங்க ஸோ சின்ன 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 கண்டெக்டராக போட போட என்ன அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் பண்டில் கண்டெக்டர் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் நம்ம கார்மெண்ட் கால்குலேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா போட்டு உங்களுக்கு வந்து குழப்ப விரும்பல எப்பயுமே ஃபார்முலா நம்பே நம்பாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா பினோலக்ஸ் கேபிள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கேபிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து அது டுவெண்ட்டி டூ ஆம்ஸ் தாங்கும் அதே பாலிகா எடுத்துட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் இதாக மேனுஃபேக்சரிங் பொறுத்த நம்ம கேபிள் வந்து மாறும் ஸோ அதுக்கான கேபிள் சார்ட் வந்து அவங்களோட அஃபீஷியல் சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் எனக்கு இப்போ எனக்கு நான் நிறைய தேடி பார்த்தேன் அது வந்து கிடைக்கல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு நெட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது நண்பா ஸோ அதனால் போக முடியல அவங்க சைட்டுக்கெலாம் சரிங்க இப்போ யூடியூப் மட்டும் தான் ஓப்பன் ஆகுது பேண்ட் வித் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் முடிஞ்ச அவருக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லை நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் தரேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் நண்பா கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேபிளுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கேபிள் காப்பர் கேபிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ காப்பர் கேபிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது நல்ல கண்டக்டர் கேபிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது அதிகமாக வந்து நல்ல கேபிள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கேபிள் தான் அதிகமாக கண்டக்ட் பண்ணணும் நண்பா சரிங்களா ஏன்னா அதில் தான் வந்து கண்டக்டிவிட்டி அதிகம் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைவு சரிங்களா ஸோ அது சில்வர் கேபிள் ஏன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சில்வரோட காசு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா என்னென்ன மாதிரி இடத்துலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கேபிள் மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய இது இருக்கு இல்லையா சால்டரிங் சால்டரிங் அடிக்கிறது அதே மாதிரி மெயின் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஐசி சால்டரிங் பண்ணுறது ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து சிக்னல்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட் சிக்னல்ஸ் இந்த மில்லியன்ஸ் மைக்ரோவாம்ஸ் போகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரி சில்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சரிங்களா சரி நண்பா ஓகே அப்புறம் வந்து வேற இந்த கேபிள் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது உங்களுக்கு வந்து சும்மா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் அப்படின்னா சாரி 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கேபிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இது ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பாலி கேப் அப்படின்ற ஒரு கேபிளோட மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு டென் ஸ்கொயர் வரைக்கும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் சரிங்களா மிச்சம் நீங்கள் போட்டு குழப்பிக்கிறாதீங்க சரிங்களா இது வந்து ஃபோர்டி நாம்ஸ் ஃபோர்டி நாம்ஸ் தாங்கும் நண்பா அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துட்டீங்கன்னா தாங்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் சரிங்க சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் தாங்கும் நண்பா ஸோ இது வந்து நான் வந்து இப்போ தான் வந்து நான் வந்து ஒரு நிறைய டிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேபிள் டென் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து சிக்ஸ்டின் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து காப்பர் கேபிளுக்கு நண்பா அலுமினியம் கேபிள் கிடையாது அலுமினியம் கேபிள் நேர் எதிராக இருக்கும் சிக்ஸ்டின் ஸ்கொயர் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க வந்து அரௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தாங்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரைக்கும் இந்தளவுக்கு தாங்கும் இது வந்து ஒரு கோரில் வந்து இந்தளவுக்கு தாங்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிற வேண்டாம் என்னடா எப்படி பாட்டு சொல்கிறாங்கன்ட்டு இந்த அளவுக
தேர்ட்டி செவன் கேடபிள்யூ சாரி கேடபிள்யூ மோட்டருக்கு எப்படி நீங்க வந்து ஸ்டார் அல்ட்டா தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க எஃப்எல் எவ்வளோ பாத்தீங்கன்னா எஃப்எல் என்ன ஃபுல் ஓட ஆம்ஸ் வேணும் நம்ம ஷார்ட் டைம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப்எல் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு இது அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸுக்கு அதாவது டோட்டலா வந்து சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் ஸோ டிவைட் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ வரும் பாத்தீங்கன்னா டிவைட் பை டூ போடக்கூடாது டிவைட் பை ரூட் டூ போடணும்பா ஸோ அதான் வந்து கரெக்டான வேல்யூ ஸோ ஈச் ஃபேஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்டு சரி நம்ம டிவைட் பை டூ போட்டுறோம் அதான் பெஸ்டா இருக்கு இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஒர்த்தா இருக்கும் அப்பதான் எவ்வளவு போடணும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் போடணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் தேர்ட்டி முப்பத்தி முப்பத்தஞ்சு ஆம்ஸ் வருது ஸோ முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஆம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ செவன்டி செவன்டி ஆம்ஸ் போட்டா போதும் ஸோ முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பிளஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்னன்னா ஆஃப் ரேட் அதாவது அந்த கேபிள் வந்து ஃபுல்லோட ரோல் பண்றது ரெண்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம் எழுத்துமே அது ஃபுல்லோட ஆயிரும் ஸோ எப்பயுமே அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஸ்போனதிலே சொல்லிப்பேன் எம்சிசி பிரான் செலக்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அப்கிரேடட் பர்சன் தான் நீங்கள் எப்பயுமே செலக்ட் பண்ணணும் சும்மா லோக்கலாட்டி வேலைலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா அது வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் ஒர்க்கு இன்ஜினியரிங் ஒர்க் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அப்கிரேடட் பர்சன் தான் போனோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் இருக்கணும்பா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் டூ ரன் டூ ரன் டென் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் காப்பர் கேபிள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து என்னன்னா எது நம்மளுடைய அலுமினியம் கேபிள் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து டூ ரன் எவ்வளவு செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது அது வந்து கொஞ்சம் டூ மச்சு ஆக்சுவலி ஆனா அது ரொம்ப அப்ரிகேட் வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் நண்பா காப்பர் சரி அலுமினியம் இது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் தான் நண்பா நீங்க வந்து இந்த மற்ற சேனல் போட்டிருக்க மாதிரி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணி கொடுங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சரிங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சும்மா நான் வந்து இதுல ரப்பா சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நண்பா இப்பவே இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொருத்தங்க மேனுஃபேக்சர் பாலிக்கா பொறுத்தேன் டூ நோலக்ஸ் ஒருத்தேன் அப்புறம் வந்து இந்த நிறைய சிஜியா சி அது நிறைய இருக்கு நண்பா கேபிள் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் நண்பா கேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேண்பா ப